በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ቄዳ በሚሏትም ደሴት በተተገን ጊዜ ታንኳይቱን ለመግዛት በጭንቅ ቻለ ወደ ላይም ካወጧት በኋላ መርከቡን በከበድ አስተጣቀው አጸኑ ስርቲስም ወደሚሉት ወደ አሽዋ እንዳይወድቁ ፈርተው ሸራውን አውርደው እንዲሁ ተነዱ እንግዲህ የመርከብ ባለሙያዎች የሚያቆት ቴክኒካዊ ዕውቀት ነው ሙያዊ ቁጥ ነው በጊዜው የነበረውን የማኑዋል ጀልባ ወይም ሰው ሰራሽ ሞተር የሌለው ጀልባ ለመርከብ ለማስተካከል ሸራውን እየፈቱ አሽዋ ውስጥ እንዳይገባ እንዳይቀረቀር በትግስት ሊቆጣጥሩት ሞከሩ ነፋሱን በርትቶ ሲያስጨንቀን በማገስቱ ከጨነቱ ወደ ባህር ይጥሉ ነበር በሶስተኛው ምቀን የመርከቡ ቃ በጃችን የመርከቡ ንቃ በጃችን ወረወረ ብዙ ቀንም ጻሃይን ከዋክብትን ሳናይ ትልቅ ነፋስ ይበረታበን ግዜ ወደፊት እንድናደን ይል ተስፋ ሁሉ ተቆረጠ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያለ መስማቱን ውጤት ተመልክ ተጎታችሁን ተመልከቱት አቅም ነው መናጣው በፊታችን በኑራችን በመንገዳችን ሁሉ አቅም ነው መናጣው በቃ ነፋስ ይመራናል ከዛ በኋላ ደግሞ ከጀልባው ቃቸውን ይጣሉት መከሰር እንጀምራለን ያለን ያተረፈነው ነው የሰበሰበው ነገር ማውጣት እንጀምራለን መጣል እንጀምራለን ወሳዊ ንብረታችንን ጨርሳለን ስነ ልቦናችን ይደክማልን ፈራለ ተስፋ አንቆርጣል ይወላል እንድናለን የሚል ተስፋ ተቆረጠ ሞታለን ብለን አሰበነው ይሄን የሚ ነገር ብርሃን ይሰብክ ነበር ሆሮ ጳውሎስ ነው ምን ያህል ጽኑ ነገር እንደተረሰባችሁ ያሳየ ለብዙ ቀናት በደመናና በጭጋግ በታላቅ አውሎ ነፋ ሰማዩን እንኳን አይወጥም ነበር ተመርከቱ ጻሃይንና ሰማይን እንኳን ማይተናት ፈቀድ ባህር ላይ እንግዲህ መሬት መሬት የሌለበት ባህር ላይ ምን ያህል ከባድ ጉዞ እንደሆነ በቅርበት ያላችሁ በዴትራንያን ባህር በጎሳችን ሲሰጥሙ እና ያለን በየጊዜ በቴሌቪዥን በዛ አነት ባህር ላይ ያለ ምን መጠጋ ንፋስ እየመረን ስንሄድ ምን ሊፈጠር ነው የሚችል እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የህይወታችን ሰላም ጌታ ያለውን መስማት ጌታ ያለውን ማድረግ ፈቃዱን መስማት ወንጌሉን መስማት ቃሉን መስማት ህገ ለግሬ የመብራት ለመንገድ ይብራህ ነው ነው መንገዱን ያጣራልናል እና ይሄንን ሁሉ ከባድ ውጥንቅጥ ነገር እንዲፈጠርባቸው ሆኑ ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሙ እንዲያለ እናንተ ሰዎች ወይ ሰምታችሁ ምስ ቢሆን ነው ፍቃድ ቴስት እንዳትነሱ ይሄን ንጥፈትና ጉዳት እንዳታገኙ ይገባችሁ ነበር አሁንም አይዟችሁ ብዬ እመክራችሁ አለሁ ይሄ መርከብ እንጂ ከናንተ አንድም ነፍስ አይጠፋማል እግዚአብሔር ጥሎ አይጠለም እና ትልቁ ሰው እግዚአብሔር እንዲናገርበት ተነሳ ብሉ ተነሱ ተጽናኑ ሰምታችሁን ቢሆን ነው የበከራ ይመጣብንም ነበር እግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ ቢሆን ትዳራችሁን አጥፈቱ ነበር የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ ቢሆን ስራችሁ ይበላሽም ነበር የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ ቢሆን ጤናችሁ አይነካም ነበር የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ ቢሆን ሞራላችሁ ጥንካሬያችሁ ብርታታችሁ ኖር ነበር የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ ቢሆን ኖር ይሄ መከራ ይመጣባችሁም ነበር አለ ባውሉስ አለና ነገር ግን አይዟችሁ ነፍሳችሁ አጣፋማል እግዚአብሔር ያስተምራል ስራአትን እንንማር ዘንድ በመንገራችን ያስጨንቀናል እንጂ ጥሏ አይጥለንም ክብር ይግባው ተስፋ ደግሞ እንዳትቆርጡ እንዲሆንብን ብላችሁ እግዚአብሔር እንደጣላችሁ እንዳታስቡ እግዚአብሔር ቢዘገይም ሚደርስ አብላክ ነው ሚራራ ነው ይቅር የሚል ነው እና በሚራራ እንጂ የሚቀጣ ጌታ ስለ ሆነ በህይወት እንደሚጠርፉ መርከቡ ግን እንደሚከስር እንደሚያወድቅ ነገራቸው የርሱ የምሆን ደግሞ የማመልከው እግዚአብሔር መልአክ በዚህ ለሊት ባጠገብ የቆመ ነበርና እሱም ጳውሎስ ወያ ትፍራ በቄሳር ፍት ልትቆ ቢገባልና እነሆም እግዚአብሔር ካንተ ጋር አይምሩትን ሁሉ ሰጥሃል ሰጥቷል አለኝ አሁን የመቷለቃው ከጳውሎስ ይልቅ መርከበኞችን አምኖ ነበር መርከበኞቹ ሰዎች ማደን አልቻሉ መስማት የሚገባው ሶዛ ውስጥ እንዳደረገ እግዚአብሔር መሰከረ እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ባንተ ምክንያት ይሄን ህዝብ አትርፋደው ቄሳፊት ቆማለ ብሎኛል በማለት በጳውሎስ ምክንያት እግዚአብሔር ከበረ በዛ መርከብ ውስጥ ጳውሎስም ከበረ ደስ ይላል ከበረ ይባው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ልጅ ያለው በነፍሱ መሰከረ አለ ይላል መሰከረለ ስለዚህ ምንም አትሁንም ብሏስናናቸው ስለዚህ ምን አንተ ሰዎች አይዟችሁ 
እንደተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አመነዋለሁና ነገር ግን ወደ አንዲት ተስቴት እንድንወድቅ ያስፈልገና 14 ኛው ምድሪት በአድሪያ ባህ ወዲህና ወዲያ سنነዳ ወደ አንድ ምድር የቀረቡ መሰላቸው መለኪያ ገመድን ቢጥሉ 20 በሰው ቆመት አገኙ ጥቂትም ቆይ የተወልተኛ ቢጥሉ 15 በሰው ቆመት አገኙ 20 በሰው ቆመት ማለት 40 ሜትር ማለት ነው 15 ደግሞ 30 ሜትር አሁን ወደ አንድሪያ ባህር እየነዱ ይያለ መሬት ያገኙ መሰላቸው ጨለማ ስለሆነ ማለት እና መልቀቃቸው ሲጥሉ አንደኛው ጥልቀት 40 ሜትር ነው አንደኛው 30 ሜትር ጥልቀት ላይ ደረሱ ማለት ነው ድንጋማ ወደ ወኖ ስፍራ እንዳይወድቁ ፈርተው ከመርከቡ በስተዋላ አራት በልቅ አወረዱ ቀንም እንዲሆን ተመኙ መርከበኞቹም ከመርከቡ ሸሹ ዘንድ ፈልገው ከመርከቡ በስተዋላ በስተፊት መልቅ መጣድ እንዳለባቸው አመካይንተው ታንኳዩቱን ወደ ባህር ባወረዱ ግዜ ጳውሎስ ለመተዋለቃው እና ለወታደሮቹ እነዚህን በመርከቡ ካልቆዩ እናንተ ትኑን ዘን አትችሉም አላቸው ያም ጊዜ ወታደሮቹ ታንኳያቱን ገመርቆርጠው ትወርቅ ዘንድ ተዋት አሁን መተዋለቃው ያመናቸው መርከበኞች እዚህ ጋር አደገኛ ሁኔታ ሲፈጠር በትንሽ ጀልባ ማምለጥ ፈለኩ ጀልባዎች በትልቅ መርከቦች አንድ ላይ ይቀመጣሉ አደጋ ቢፈጠር ማምለጫ እንዲሆኑ ስለዚህ የታመኑት መርከበኞች ጥላቸው ሊሄዱ ሆነ የን ጉዳይ ጳውሎስ ተመለከተና ለመቶ አለቀውና ለወታደሮቹ አሳወቀ ወታደሮቹ ወዳው ጀልባው ቆርጣው ጥለው ማመለጫውን አሳጣቸው እና በእውነት ሰው ለሞት ሰተን ምናመልጥበት ጀልባችን ተቆርጦ ይወደቅ ዛሬም ቢሆን እኛ እንዳንዴ ካመለጥን ምንም ነገር አቃጥለልና ማለት ፈልግ ይሆናል ምንም ነገር አርገን ማለት በቃ እንደዚህ አይነት ጫካኝ ልብ ያላችሁ ሰዎች በመድር ላይ አሉ ሰዎች ቢጠፉ እነሱ ካመለጡ ምን መመያስላቸው ጌታ ግን ከዚህ ተፋፍቶላችን ላይ ተጠብቃን ጀልባው ቆርጦ ጣሉ ማመለጫው ከጣሉ በኋላ ከዛ በኋላ ላይ ሊቱ ነጋ ቀንም ሲነጋ ጳውሎስ ምግብ ይበሉ ዘንድ ሁሉን ይለምን ነበር እንዴም ማላቸው እየተበቃችሁ ምንም ሳትቀበሉ ጦማችሁን ከሰነበታችሁ ዛሬ 10 አራተኛ ቀናችሁ ነው ስለዚህ ምግብ ትበሉ ዘንድ ለምናቸዋለሁ ይሄ ለደንነታችሁ ሆነ አለና ከናንተ ከአንዱ ራስ ተጎዱ እንኳን አተጠፋምና ብሎ አበረታቸው እነዛኞቹ የታመኑ መርከብኞች ሊጠፉ ሲፈልጉ ሲክዱ ያልታመኑ ጳውሎስ ግን ህዝቡን ያጥናና ነበር ረገብ እንዲበሉ አላቸው 15 ቀን አለ መብላት በጣም ከባድ ነው መርከብ ላይ የመርከብ ማበል ሲነሳ ምን እንደሚፈጠር ምናልባት በጣና መርከብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ታቆጣላችሁ ወጣ ገደም ማረፍቶች ደግሞ ያራሳችሁ ልብ እንብድ ይኖራቸው መርከብ በጣም አዋቂ ሆነ ጉዞ ነው 15 ቀን ላልበላስ ሆነ ደግሞ ወተ ለከባር ጉዞ ነው 15 ቀን ያልበሉት ሰዎች እንጀራ እንዲበሉ መከረ አጥናናጭ አትሞቱም ማለቸው እና አትሞቱም የሚለን በእውነት አገልጋይ እግዚአብሔር ይስጣን ያብዛል ሁሉ ግዜም ቢሆን ሲደክበን አትሞቱም የሚለን መንፈሳዊ ሰዎች መርከብ ውስጥ ተቀምጠው በተሳይ ውስጥ ተቀምጠው ሞት የሚሰማቸዋል ዛሬም ትረስ ይጦማሉ ሁለት ሱባይ ሶስት ሱባይ ይጦማሉ ግን ሞት የሚሰማቸዋል ሲወል የሚፈሩዋል ዛሬም ትረስ ሲወል ከተኛ ብለ የሚፈሩዋል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነው ሳለ ክርስቶስ ይሞተው ለነሱ ሆነው ሳለ ደሙ በመቅደስ ይፈሰሰ ሳለ ለነሱ ግን ሞት ሞት ይሸጣቸው ዛሬ ሰዎች ብዙ አሉ ዛሬም ትረስ እና ጳውሎስን የመሰላ አገር ጋር ያስፈልጋቸዋል ተጽናኑ አትሞቱም የሚላቸው እኛ ምን ጾበው ከሞት ለመትረፍ አይደለም ከሞት ላተረፈን ጌታ ከመለ ያስተት ነው እግዚአብሔር ልጅ ጾም ምን ጾመው ምን ጸለየው ምን አገለግለው ምን ሰግደው ከሞት አተረፈን ጌታ ምስጋና ማቀረብ ነው እንጂ ከሞት ማተረፈን እሱ ነው ጾመው ተጠምቶ መስቀል ላይ ተገርፎ ተሰቅሎ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ለኛም እንዳያረዛ በእውነት እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን ይንንም ብሎ እንጀራን ይዞ በሁሉ ፍት እግዚአብሔር ራማስኩሩ ቆርሶ ይበላ ዘንድ ጀመረ ሁሉም ተጽናንተው ራሳቸው ደግሞ ምግብ ተቀበሉ በመርከቡ የሚያለን ሁላችን 276 ነፍስ ነበር በልተውም በጠገቡ ጊዜ ስንዴውን ወደ ባህር የጣሉ መርከቡን አቃለሉት ያው ጳውሎስ በልባቸው ያለው ፍራአትና ራሃባቸውን አቃለለ ሲበረቱ ደግሞ ስንዴውን እየጣሉ መርከቡ ላይ ያለው ሸክም አቃለሉ በነቃም ጊዜ ምድሩን አላወቁትም ነገር ግን ያሽዋዳር ያለውን የባህር ሰርት ተበለከቱ 
በቻላቸው በርከውን ወደዛ ይገፉ ዘን ቆረጡ ነልቆቹንም ፈጥነው በባህሩ ተዋቸው ያን ጊዜ በመቀዘፊያው ማሰሪያን ፈቱ ታናሹንም ሸራ ለነፋስ ክንፍ አድርገው ወደ ዳር አቀንተው ይሄዱ ዘን ጀመሩ ነገር ግን ሁለት ባህር በተገናኙበት ስፍራ ወድቀው በርከውን በዲብ ላይ ነዱ በሰፊቱ ተከሎ የማይነቃነቆ ሆነ በስተኋላውም ከማይበሉ ግፍ የተነሳ ይሰበር ጀመር ነፍሳቸውን ለማትረፍ በአሽዋዎች መካከል በአለት መካከል ተሸረቀሩ ማለት ነው ይሄ ስለዚህ መርከው መሄድ አልቻለም ኮሃላ ደሞ አይለኛ ነፋስ ይመታው ጀመር ስለዚህ ያ መርከም እየተሰበረ እየተሰበረ ወደ ፍጻሚው ቀረበ ማለት ነው